Así es, vea, ya está con nosotros Daniel Aponte, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido a Primera Página una vez más. Muchísimas gracias, buenos días. Varios temas que conversar con usted, señora Aponte, sobre todo que nos dé su perspectiva de lo que ocurrió aquí ayer en estas dos movilizaciones. Hay denuncias y ya incluso lo mandó a investigar el defensor del pueblo Tarek William Saab del de asesinato de un joven en el municipio Carrizal del estado Miranda. Jairo Ortiz, lamentablemente pues en un enfrentamiento, se señala a funcionarios de la Guardia Nacional eh, Bolivariana. Sí, bueno, el día de ayer vimos dos, dos Venezuela, la Venezuela que marchó en paz, que marchó, que marchó de manera pacífica en la ciudad de Caracas, y una Venezuela que sin dirigentes a la cabeza, hay que decirlo, porque el convocante a la movilización de la derecha el día de ayer no estaba acá en Venezuela, estaba celebrando fuera del país eh, su matrimonio. De, por otro lado, la esposa del señor Leopoldo López, otra de las grandes convocantes a la manifestación de la derecha el día de ayer, tampoco estaba en Venezuela y solo vimos reductos violentos en la marcha del día de ayer intentando, como lo han hecho de manera permanente, generar acciones que vayan contra la Constitución y contra las leyes de la República. El día de ayer, también en la noche, en Los Teques, hubo un fallecimiento de un ciudadano venezolano que repudiamos. Venga de donde venga, nosotros no apostamos a la muerte, apostamos a la vida. Hay que averiguar, ya lo dijo el defensor del pueblo, uh -huh. todas las averiguaciones correspondientes para ver quién fue el autor de este asesinato, pero más allá... Si nosotros, se demuestra que fue efectivamente un funcionario de la Guardia, se va a apoyar esta investigación. Como siempre se ha hecho, aquí ha habido eh, actos donde ha habido ese tipo de acciones y han ido presos los funcionarios correspondientes, así como nosotros también exigimos que estos hechos vandálicos del día de ayer también sean sancionados por el Ministerio Público y tenga todo el peso de la ley, porque no puede ser que mi derecho a protestar esté por encima del derecho al libre tránsito, el derecho a la propiedad público-privada y al derecho a vivir en paz en la Señora ciudad. Señora Ponte, quiero rescatar algo que usted acaba de decir, que ayer se vieron dos Venezuelas y efectivamente por qué eh, sectorizar al país cuando en la Constitución efectivamente está consagrada el derecho a la protesta, ¿por qué la oposición no puede pasar al Libertador? Porque es un territorio solamente chavista. Es simple, ¿En qué ley está? Es simple. Primero, el vicepresidente de nuestro partido, Diosdado Cabello, mostró <coughs> en su programa una serie de elementos que dan con una intención golpista por parte de la derecha venezolana. No solo esos audios que hay que, yo, yo lo digo, hay que colocarlo en cadena nacional donde se escucha a dirigentes de la oposición planeando una activación de un golpe de Estado en nuestro país, más de 34 kilos de C4 que tenía un SDC. Tenemos también todos los elementos que comprueban eh, cómo la derecha venezolana, de manera progresiva, sistemática, está alentando a un estallido social. Lo acaba de decir el invitado anterior acá que eh, esto está a puntico, a puntico de que, señor Scarry, como lo hemos venido diciendo en la calle, lo mantenemos también en los medios de comunicación. Nosotros, es como si nosotros convocáramos una marcha hacia Altamira. Sabemos que es una provocación y no lo hemos hecho en respeto también a que, bueno, tienen ellos un gran liderazgo en ese territorio y nosotros hemos respetado. Es lo mismo hacia acá, la oposición venezolana intentando además manipular la opinión pública nacional. Ellos saben que para entrar a cualquier municipio deben solicitar la autorización. Ni al alcalde Jorge Rodríguez le solicitaron el permiso para manifestar el derecho a la y mucho menos. La no, y ellos no protestaron, trancaron avenidas. Eh, no está autorizado trancar las autopistas en el país y ellos allá trancaron autopistas, destrozaron más de 40 37 postes en la ciudad, ¿Y si, y si piedras, el permiso, etcétera. ¿se lo darían? Yo no lo daría. Si yo fuera alcalde de la ciudad, primero porque es que hay precedentes. Cuando vinieron al municipio pero para de Libertador, eso no están quisieron. Los funcionarios de orden público para controlar pero es que, que estas cosas no se salgan ¿Y de qué control? ocurrió ayer? ¿Qué ocurrió ayer? Entonces Ahí vimos no tiene agresiones de, de parte. De no, no, no solo es capacidad, es un tema también de raciocinio. Si la oposición venezolana ha entrado dos veces al municipio Libertador, ¿qué hubo en el municipio Libertador? Destruyeron las chaguaramas de la avenida Bolívar, fueron a vilipendiar la, a, a la ciudad, porque no solo era la propiedad público privada, era la gente también. Y que nosotros no vamos a permitir que entren al municipio Libertador. El pueblo chavista estará en la calle. Nosotros lo decimos responsablemente. Veíamos un, a, un, a una persona de oposición muy brava, Después decía que se estaba ahogando, asfixiando con bombas lacrimógenas. Nosotros responsablemente lo decimos. No toquen, dejen quieto al que está quieto. Nosotros hemos dicho, si quieren marchar, que lo hagan. Ayer hicieron una marcha, antes de ayer volvieron a hacer marcha, mañana están convocando otra marcha, nosotros uh -huh. también estaremos en la calle. Si ellos pretenden que nosotros vamos a esperar como el 11 de abril, que vengan por nosotros, se equivocaron. Nosotros estaremos en las calles, Entonces, nosotros queda, estaremos movilizados y llamado, no permitiremos el golpe de Estado que está perpetrando la oposición venezolana. ¿Dónde queda entonces el llamado, el llamado a la paz que se hace por parte del presidente es que, Nicolás ojo, Maduro? Cuando el presidente ayer lo ha dicho. Como el de Freddy Bernal, que si es necesario sacar un Kalafnikov, Y yo lo apoyo. 
yo lo apoyo. ¿Y eso es llamar a la paz? Es que, ojo, una cosa no tiene que ver con la otra. Nosotros lo hemos dicho, nosotros claro, hemos respetado la político, constitución. Eso se repite en, nosotros en la Nosotros hemos población. respetado la constitución. Y yo apoyo a mi camarada Freddy Bernal, al camarada Aristóbulo Isturi y a nuestro vicepresidente Diosdado Cabello. La oposición venezolana cree y lo repite. Ellos dicen que nosotros tenemos el 5% de la población, está bien. Vean las calles, vean las calles. Este pueblo, el pueblo chavista está dispuesto a entregar su vida en las calles por defender la constitución y defender el proyecto político. Allá si ellos tiene, que si con doble careta videos. ellos dicen, levantan sus manos, aplauden, ¿verdad? Que son la paz y ayer hicieron destrozos. ¿Qué hubo ayer en la marcha del, del oficialismo? ¿Qué hubo ayer en la marcha de los revolucionarios? Gente bastante y sobre todo paz. Si ellos quieren Pero mantener la paz... Oficial, el oficialismo puede marchar con este, libertad por te donde lo repito, quiera y nadie No es por donde nada, quiera. Nosotros no hemos ido a hacer una marcha a las Mercedes. Nosotros no hemos ido a hacer una marcha a Latillo. Nosotros no hemos ido a hacer una marcha a Plaza Altamira. Porque sabemos que sería nosotros llamar y provocar una, una situación que no queremos. Y nosotros hemos respetado eso porque también sabemos las condiciones políticas en esos uh -huh. espacios. Ellos ahora se la dan de, de locos y locas, porque hay que decirlo, parece una cosa de locos y locas la posición de algunos dirigentes de la derecha. Responsablemente deben asumir. Después no digan, ayer desviaron la marcha y que porque iban a la Defensoría del Pueblo. Otros dijeron que iban al, ministerio, al, al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Hasta cuándo? Ellos no pueden jugarle. Hacemos un llamado responsable. Yo soy un joven de 28 años. Habían jóvenes de mi edad o menor en esa movilización. Ayer pasaba un video una muchacha de 17 años con un muchacho que ni era el papá ni era el tío, ni era un familiar. ¿Qué hacía una muchacha de 17 años lanzando piedra en la autopista? Yo pregunto, ¿eso es responsable? ¿Dónde estaban los dirigentes a la cabeza de esa movilización bueno, asumiendo la cara? Bueno, yo que estaba Freddy Guevara y claro, estaba pero, ¿a donde yo voy? José Manuel Olivares, Después se marean y se van, como pasó en la anterior. Se marean, le dan un mareito por una, agua, unas bombas lacrimógenas, según. Pero si ellos son malos, si ellos son bravos en la calle, ¿por qué no asumen junto a su gente lo que ellos están provocando? Pero Ese es nuestro entonces, llamado. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Seguir Uno. divididos? No, Chavistas, no, no. Ojo, opositores, tú ojo, no pasas, yo es no que, paso. ¿Cuál es la solución? Voy, la gran mayoría de este país no está apoyando ese conflicto. Ni chavistas ni opositores. ¿Por qué no se hacen las no elecciones? Ojo, sería un punto es que, para es que dirigir yo voy. Acaba de decir el señor Escarri aquí, convocar las elecciones generales, que me busque él como se la da el constitucionalista, ¿Dónde, en, ¿en qué parte de la constitución hablan de que hay elecciones generales? Eso no está establecido en, en la constitución ¿Y en qué nacional? parte de la constitución estaba que no se hicieran las elecciones regionales? Es que, donde que yo, ojo, ojo, la única elección obligante en la constitución nacional es la presidencial, y es en el año 2018. Si hay condiciones... Pero para los que gobernadores ellos. también porque se les venció el periodo. No, no, el periodo ya va, de cuatro años lo hice la ley. Si leemos la constitución, la constitución establece que hay parámetros. Uno, cuando convoca el Consejo Nacional Electoral, el PSU y las Fuerzas Patrióticas, estamos listos para ir por una elección. Estamos listos. No hay miedo Ahora, a perder las elecciones es en este no, momento. Ojo, ni miedo a perder las elecciones, ni miedo a defender la calle, nuestro principio, nuestros deberes constitucionales que nos los establece. Ellos han convocado supuestamente en que en Venezuela hay un golpe de Estado dado por el, part... por el gobierno. Ellos mismos se contradicen porque hace apenas dos meses, tres meses decían que había vacío de poder, que no había presidente. Ahora dicen que hay un golpe, ya no saben qué hacer. La desesperación, además la candidaturitis que le ha dado a la oposición venezolana, cree que este pueblo se va a comer eso. ¿no? Hay problemas sentidos en la sociedad que hay que solucionar y el único que está haciendo para solucionar es el gobierno nacional. ¿Qué están tratando de tapar ellos? Que esa problemática, ellos no hacen nada por ello, pero ahora todo... Todo lo tratan de buscar por una vía supuestamente de elecciones generales. Ni habrá elecciones generales, ni en el año 2017, por lo menos por ahora, habrá elecciones. Que se esperen al año 2018, se van a hacer? cuando diga el Consejo Nacional Electoral. Si mañana sale el Consejo Nacional y dice, es mañana, nosotros iremos a elecciones. Si dice que para el 2018, iremos a elecciones del 2018. Lo único que sí vamos a decir es que mientras no haya elecciones en este país, nosotros no vamos a permitir un golpe de Estado. Y lo hemos dicho responsablemente, hemos dado la cara, hemos estado con nuestra gente. Por las buenas somos muy buenos, pero por las malas somos mejores. Nosotros no vamos a permitir que esta oposición que durante 40 años no es este pueblo, a la, a la... no, es que sería una cosa ridícula. Al no reconocimiento de los sectores del país. No, es que lo he dicho, ellos tienen una, ¿por qué no marchamos hacia Altamira? Pero y se generaliza hemos dicho, toda la oposición como violenta, como golpeada, no, o sea, el es que ciudadano es también que yo voy, es, es de el, derecha. No, yo estoy hablando de la dirigencia opositora. La gran mayoría de ayer no, hay, no estuvo en los actos de violencia, fue un grupito que ya ni le para a Freddy Guevara, vean el video por YouTube. Freddy Guevara ya ni le para a la propia gente. Él llamaba en una parte, y lo reconozco, eh, para las cámaras internacionales, él estaba haciendo un, un showcito allí en la autopista, diciendo que, que no quemaran, porque eso a, a, alejaba a la gente. Y la gente le dijo, no voy a decir las palabras por el horario. 
su misma gente ya ni siquiera los reconoce. No tienen liderazgo ni siquiera para calmar sus locos que están buscando un muerto en nuestro país, que ayer lamentablemente lo rechazamos, venga de donde venga, repito, un, un muchacho joven de este país fue asesinado, hay que ver por quién, pero también cuántos muertos no ha habido por las guayas que ellos han puesto y quieren volver a poner, Suena por esa ser. interrupción al libre tránsito que ellos defienden, porque ellos hablan de democracia, pero le cierran la calle a la gente. Si yo quiero ir al hospital, no puedo, me cierran la autopista que es anticonstitucional. Eso es que hay que una, ponerlo sobre la mesa. Una pausa comercial. Sobre lo, estas denuncias de golpe de Estado, ahí también pronunciamientos, hubo pronunciamientos la semana pasada de la Fiscal General de la República y quiero conversar con usted sobre ese tema y otros. Son las 7.28, estamos conversando con Daniela Ponte, dirigente del PSU, nos recuerda su cuenta en Twitter. Arroba Daniel PSV. Allí la tienen y arroba primera página, ya venimos con más.